Alô, meu povo! Tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Acharam que não ia ter né? o mundo da bola depois de toda a, a vergonha que a Comebol produziu no dia de ontem. né? Já estamos aí na segunda-feira. Todos que estão me acompanhando aqui agora, muito obrigado pela tua audiência. A Comebol hoje protagonizou uma das maiores vergonhas em relação a... A organizar um torneio. Olha o Ricardo. O Ricardo, toma ao vivo, Ricardo. A galera achou que a gente não ia fazer live, né? Depois de tudo que aconteceu, era uma final que era para ter acabado às 11 horas. Acabou agora 1h13 da manhã. Aí fica difícil, né, como é bom? Aí, aí fica difícil. Aí fica complicado. Vou entrar mais amanhã em relação a isso, nesse mérito. Porque foi uma das coisas mais lamentáveis que eu vi nos últimos anos. Isso que aconteceu no jogo da, da Argentina e, e Colômbia. Parabenizar a Argentina. Não torci. Teve sim, Ricardo. Tá lá no meu canal do YouTube. Se você quiser acompanhar, foi a última live. Parabenizar aqui, obviamente, a Argentina né, pelo campeonato. E, e criticar duramente essa organização de merda da Comebol e dos Estados Unidos. Estados Unidos que vai produzir ano que, ano que vem, o Super Mundial de Clubes. E é, é o mesmo Estados Unidos que vai produzir também, daqui a dois anos, a Copa do Mundo. Então, gente, a gente tem que ver tudo isso. Teve gente hoje, tá aí no meu canal, quem quiser acompanhar, teve gente que não conseguiu entrar no estádio. Com ingresso na mão, ó. Meu ticket está aqui, eu quero entrar, eu quero participar. Eu quero fazer parte dessa festa. E não conseguiu entrar. Então, mais uma vez aqui, parabéns à Argentina. Jogou melhor, mereceu. Tem o melhor elenco, tem o melhor conjunto. Todos jogando aqui, ó, pelo Lionel Messi. Não torci para a Argentina, tá? Agora, não dá, né, gente? Que vergonha, que vergonha foi esse jogo de hoje. O que a Comebol fez hoje. Nesse Argentina e Colômbia. Que coisa lamentável, que coisa nojenta. Um jogo que era para ter acabado ali no mínimo meia-noite. Acabou 1h13 da manhã. Afinal, foi começar 10 e pouca. 10 e 15. Não dá, né, gente? Os caras não sabem fazer futebol. Aqui, ó, o Ricardo. Não torci, não torci pra ninguém, mas parabéns pela Argentina. E o avisei aqui, hein? Eu tinha avisado na última sexta-feira. O que, que eu falei? Espanha e Argentina seriam campeões. E o, e o nosso Klaus, hein? No primeiro tempo, Messi, que chorou no, no jogo, agora tá feliz aqui, deu um minuto de acréscimo, Brasil. Um minuto de acréscimo. Messi ficou sete minutos no chão. Aí fica difícil, né, gente? Ô, Klaus. O Klaus até que fez uma boa partida, não posso reclamar dele, não. Mas dá um minutinho só... Aí fica difícil. Aí tiveram que correr com o show da Shakira, que também pra mim foi nada demais. O show da Shakira, com todo respeito à cantora colombiana. Olha, foi um show de horror essa final da Copa América. Uma vergonha esse Alejandro Domingues. Vou falar mais amanhã sobre isso no Mundo da Bola, melhor daqui a pouquinho, né? Porque daqui a pouquinho também vai ter live, às 9 horas da noite. Mas aqui em relação ao campo, ó, quero ver aqui a galera... No Brasileirão, o Klaus tinha expulsado três e é amarelado todo mundo. Verdade, Gabi. Araújo, Colômbia perdeu todas as chances que teve. Messi é Brasil. Leonardo, a Argentina que pipocou por anos aprendeu a ganhar. É verdade, Leonardo. Bom, bom comentário aqui, verdade. Uma Argentina que, aprende, que sempre amarelava quando jogava as decisões, parece que agora aprendeu. Parece não, né? Aprendeu a jogar finais. Havia vencido aquele torneio do campeão da Eurocopa contra o campeão da, da Copa América, que foi, ele venceu em cima da Itália, venceu a Copa do Mundo, venceu uma Copa América aqui no Brasil e agora é bicampeão da Copa América. E foi o que o aleatório colocou aqui. Sem muito esforço, gente, com todo respeito. Sem muito esforço. O Dele comentou algo aqui também interessante. E o Brasil desaprendeu a ganhar. Como eu tenho inveja da Argentina, não digo nem pelo Messi não, tá? 
por não ter um cara igual o Rodrigo De Paul, que hoje não fez nem o seu sua partida masterclass, mas é um cara que todo time precisa ter um Rodrigo De Paul na tua equipe. O cara tá em todos os lances. E na Colômbia, o John Arias, torcedor do Fluminense, vocês possuem um grandíssimo jogador que é o John Arias. Que jogador espetacular! É o meio campista do Fluminense. Então, gente, falta, faltam esses jogadores aqui na seleção brasileira. Jogadores que, de fato, querem vestir a camisa. Vocês viram hoje aí o Messi chorou? Não é o choro de um cara que se machucou, não. É o choro de um cara que ama defender a sua seleção e que não vai poder mais jogar. Por conta daquela lesão. O, joelho dele, o tornozelo ficou completamente inchado. Então... O choro dele é falar assim, pô, eu não vou mais representar o meu país até o final de jogo. Agora, imagina se fosse aqui os brasileiros. Não, mas os jogadores abdicaram de suas férias para estarem aqui. É isso, gente. É isso. Aí, Brasil, fica complicado. Ó, dia 5 tem, hein? Dia 5 de setembro. Brasil e Equador aqui no Brasil. E depois já 10, Paraguai e Brasil. Olha o Pivete Lucas aí. Messi mora desta de que isso? Que isso, Pivete? Olha o Dom aí, ó. A Argentina respira futebol, você é louco. Messi ganhou a bola de... Não, não. Ô, gente, com todo respeito, vou falar aqui de novo o que eu falei na, na outra live quando eu falei sobre a Eurocopa. A Copa América não tem peso nenhum para definir se o Messi vai ser melhor do mundo ou não. Vamos ser sinceros aqui? O Messi não jogou absolutamente nada nessa Copa América. Se o Messi vencer a bola de ouro por conta de Copa América, aí fecha o futebol e entrega a chave para os ingleses que inventaram esse jogo. Não tem cabimento o Messi vencer uma bola de ouro. MLS não tem cabimento nenhum, não, tem, não é parâmetro nenhum e Copa América também não é parâmetro nenhum. Se o Messi ganhar bola de ouro para o futebol, para o futebol, é o maior que eu vi, tá? É o maior que eu vi da história. Tem um carinho pelo Cristiano Ronaldo, mas acho que esse cara aqui é maior que o Cristiano Ronaldo. Agora, por favor, gente, não vamos cair nesse papo que o Messi, porque ganhou, porque ganhou uma Eurocopa e não jogou porra nenhuma que ele merece ganhar a Copa, a, o melhor do mundo. Não. Sejamos justos aqui. Joga muito, um dos maiores da história, merece todo o meu carinho, meu respeito. Hoje o choro dele era um choro de um cara que defende o seu país até a alma, coisa que falta aqui na seleção brasileira. Falta demais. Acho que os jogadores da seleção poderiam ter uma aula, né? Espero que a maioria tenha visto essa final para enxergar como jogam os jogadores argentinos? Como jogam os jogadores argentinos? Como defendem a sua seleção? Coisa que faltam aqui para os nossos atletas brasileiros. Olha o Tecazinho aqui. Ele vai ganhar, você sabe como é. Não, não dá, gente. Não dá. Olha que o aleatório resumiu tudo. Os jogadores da seleção brasileira jogam como, como favor. É um favor para eles jogarem na seleção. É um favor. Não é um orgulho representar a sua seleção numa competição como a Copa América. Por favor, vou lá, vou disputar, depois, ó, pego as minhas coisas e vou passar, vou passar férias. Então, gente, vou repetir aqui. Messi é o maior da história, Messi joga demais, é o maior que eu vi jogar, merece meu respeito, meu carinho, o show dele hoje foi comovente, sejamos justos aqui. Agora, por favor, não venham com esse papo agora de que Messi vai ser o melhor do mundo por conta de uma Copa América que ele não jogou absolutamente nada. Vamos ser sinceros aqui. Samuel, você também merece meu respeito. Valeu, Samuel. Dorival sem representatividade nenhuma. E os 90 gols dele? E ele, se fosse o Cristiano chorando, ninguém teria ficado comovido. Não, eu fico comovido com o choro do Cristiano Ronaldo também. Fico comovido. Tanto com o choro dele, tanto com o choro do Messi. São dois atletas que defendem a tua seleção até a alma. E no caso do Cristiano Ronaldo, 
era um pênalti que ele perdeu e que poderia ter colocado, poderia ter eliminado ali Portugal da, Euro, da Eurocopa. Depois foi para os pênaltis, ele conseguiu converter, pediu desculpas e seguiu a vida. Mas eu me comovi também, tanto com o choro do Messi, tanto com o choro do Cristiano Ronaldo. São lendas que representam o seu país com unha nos dentes, que merecem todo o nosso respeito, mas que, cara, são seres humanos, choram, têm emoções. Aqui, ó, o LG Camon. Messi vai se aposentar também? Vou te falar. Eu acho que esse choro do Messi hoje... Tem algo estranho aí, tá? Não sei, não tem nenhuma... Qualquer tipo de informação. Mas me parecia ser um choro mais de despedida, sabe? De saber que aquela ali é a sua última Copa América. E que ele pode até jogar as eliminatórias. Mas a gente não sabe se ele vai de fato jogar uma próxima Copa do Mundo. Então, foi um choro ali de desabafo, obviamente. Por estar de fora daquela final. Mas principalmente um choro de, de um cara que eu acho que não vai jogar mais pela Argentina. O Messi, ao longo desses últimos meses aí agora, tem se lesionado demais. Uma Copa América que o Messi machucou muito. Pô, a lesão dele hoje foi completamente sozinha. Pô, eu acompanho o Messi desde 2007. Desde a Copa América de 2007 que eu acompanho o Messi. Eu nunca vi o Messi... Se machucar sozinho. Hoje ele caiu e se machucou sozinho. Claro que ele tomou uma falta feia, que ele ficou parado no lado de fora do campo. Mas depois disso ele voltou. E depois, de repente, ele caiu sozinho e não aguentou mais. Então, eu, eu não sei até que ponto o Messi, na cabeça dele, falou assim, ó. Pra mim já deu. Eu prefiro sair do que atrapalhar. Não, jogou, Darlan, jogou muito. Teve falta do Ares, a bola tem que ser do Vini Júnior. É, ele tá com uma lesão crônica na... É, também tem isso, Danilo. Ele, tem, ele tá com uma lesão séria na coxa, machucou o tornozelo. Cara, isso vai mexendo com o psicológico do cara. Porque ele sabe que não é mais aquele Messi de 10, 15 anos atrás. É raro, cara. A gente começou a ver as lesões do Messi agora, no final de temporada. De carreira, melhor dizendo, desculpa. Começamos a ver agora. Eu nunca vi o Messi saindo de campo por lesão. Nunca. Mas, gente, a idade chega para todos. E chegou para Messi, chegou para Cristiano Ronaldo. O Darlan, se for na Copa do Mundo, obviamente, na Copa América não. Sem, sem flodar, Darlan, por gentileza, olha aqui o INF Futebol, Rodrigo Bola de Ouro. Cara, vocês acham mesmo, gente, que o Rodrigo vai ser Bola de Ouro? Pô, com todo respeito. Cara, eu vou falar, eu acho que deram uma forçada, eu acho que deram uma forçada, assim, bizarramente para o Rodrigo. Olha o Gilson aí, ó. rapaziada, a idade chegou, o corpo tá começando a cobrar, natural, verdade. O LG Camon. A lesão que mais preocupa é o tornozelo, por causa do ligamento. Também tem isso, cara. O, o tornozelo dele tava uma bola. Vai ser o Messi, certeza. Messi, R7, é o fim de uma era, é verdade. Vini não joga nada na seleção, também é verdade. Matias Costa, Messi ganhou mais uma Copa América, melhor da história do futebol. Danilo Marques, na minha opinião, Neymar também defende com garra a seleção. Sim, defende. Aqui não tem ninguém discordando. Inclusive, nas minhas lives aqui pós-jogos do Brasil... Eu falava né, que o Vini tinha a grande oportunidade de ser o cara da seleção na ausência do Neymar e não foi esse cara. E a gente é dependente sim do Neymar, que ele volte o quanto antes. Espero que ele consiga voltar agora em setembro, nos dois jogos das eliminatórias. Brasil e Equador no dia 5 de setembro e depois Paraguai e Brasil no dia 10. Seria muito importante, mas eu acho meio difícil ainda. Porque estamos ainda na Neymar dependência. E aqui em relação ao Rodri. Cara, eu não acho que o Rodri vai ser bola de ouro. Por conta de ser o melhor jogador da Eurocopa. Eu acho que pô, exageraram de uma maneira. Na minha opinião. O Yamal jogou melhor do que o Rodri. O nosso Nico William jogou melhor do que o Rodri. Então eu acho que deram uma forçada. 
assim, de maneira bizonha, de coração, para essa escolha do, do Rodri como o melhor jogador da Eurocopa. Acho que poderiam ter visto outros nomes, né? Outros jogadores que jogaram mais do que o Rodri. E não acho, né, cara, que ele vai ser o melhor do mundo, não, por conta dessa conquista. Lautaro, artilheiro nato, pô, fica amanhã até uma da manhã pra ver a Argentina campeã com gol de Lautaro. Aí fica difícil, hein, Brasil? Bellingham, bola de ouro? Cara, acho que não. Acho que o Bellingham teve a grande oportunidade de vencer a bola de ouro hoje, se ele ganhar essa Eurocopa, tá? Mas por que você fala do Bellingham e não fala do Rodri, já que o Rodri ganhou a Eurocopa? Ou melhor, ganhou a Eurocopa e o melhor jogador da Eurocopa. Cara, eu acho que o Bellingham decidiu uma Champions junto com o Vini Júnior, campeão da, do espanhol e chegou até uma final de, de Euro. Caso ele fosse campeão, seria a cereja do bolo aí para coroá-lo como o melhor do mundo. Como ele não conseguiu, aí eu acho que fica difícil. Estranhamos, eu e meu coroa, porque como é bom, só deu um replay para um lance de 5 minutos para decidir. Essa bola de ouro vai ser polêmica. É, vai ser polêmica mesmo, hein? Pra ver quem vai ganhar. Eu vi uma última postagem de Twitter aí que fizeram um ranking que disseram que o Bellingham tava à frente do Vinícius Júnior. Era Bellingham, Vinícius Júnior e tinha um outro nome também que eu me esqueci agora. Então eu não sei se vai ser tão fácil assim para o Vinícius Júnior. E a uma bola de ouro? Nesse momento não, mas eu acho que no futuro é um dos grandes concorrentes. Leste, resumindo, o CR7 é o melhor... Porém, sua seleção não está no seu nível. Boa noite. A bola de ouro é Vini Júnior o Bellingham, concordo com você. Luffy Boladão, o favorito é Bellingham. É, eu também andei lendo isso aí, o Luffy. Thiago Henrique, Lautaro Martínez, o homem artilheiro nato. Faltou fazer isso na Copa, né? Mas até que na Copa não precisou porque a gente não foi campeã. Olés, zoeira, prefiro o CR7, mas sucesso aí, Messi. Braz Laurindo Fraga, Dali Argentina e o Rams, hein, Brasil? Tá voltando, hein? Agora o Rams, tu tem que jogar o que tu joga pela Colômbia, hein? Que é uma sacanagem que você faz com o São Paulo. Bola de ouro, o chorão do Messi é capaz de ganhar. Rodri, melhor da Euro, é piada. É a mesma coisa o que fizeram com o Messi em 2014, quando o Messi foi o melhor jogador da Copa aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, né, gente? Tanto jogador alemão que jogou uma Copa de 14 impecável e deram pro Messi. Tem coisa. Tem essas, essas decisões assim de melhor jogador de competição, eu acho completamente bizarra, cara. Pô, em 2014, a Alemanha. Puta time! Melhor da Copa, Messi. Pelo amor de Deus, né, cara? Infelizmente estamos cheios de brasileiros torcendo para a Argentina, o que essa pátria se tornou. É verdade, a Copa do Calvo. Eu não, eu não consigo concordar com isso, não. Eu tenho que respeitar né, a Copa do Calvo. Mas concordar é difícil, né? É, John Ayer jogou muito. É, o, o, o Fluminense agora vai ter um puta reforço nessa janela de transferências. E não é nenhuma contratação, não, tá? É o retorno de John Arias, um cara que vai ajudar demais o Fluminense, precisa de um cara como o John Arias. Um outro que eu vou destacar aqui também, da Colômbia, Richard Rios. Cara, o Palmeiras, ou Abel Ferreira, tu tem que aproveitar o Richard Rios, cara. O que esse cara jogou hoje, o que ele, o que ele doou hoje em campo, meu Deus do céu, jogou demais. Espero que ele volte aí como titular nessa equipe do Palmeiras. Você é Fluminense? Não, Felipe... PH, é, já deu pra perceber, Santiago voltou pro meu Bahia, Lucão, acho melhor torcer pra Argentina do que torcer para a seleção de Real Madrid, namorado da Bel, Richard e Aria, jogaram demais, cara, o Leste, é, aqui o Elias, Richard Rios me deixou de queixo caído, parecem jogadores de Champions, aqui a galera falando, seleção brasileira fraca, John Aria jogou muito, Vamos amassar o no São Paulo agora, hein, Ram? É verdade, Les, é verdade. Real e Kane top 3 na bola de ouro, depois de Bellingham e Vini? Não, acho difícil. Acho que não. Talvez o Rodrigo possa pegar esse top 3, tá? Pode ser ali Bellingham ou Vini e abaixo o Rodrigo. Messi vai pra quantos títulos na carreira com ele? Ah, vou te falar, o Messi já tem quase uns 40, hein? Eu acho que o Messi... 
Se eu não me engano, ou tá chegando perto ou já passou o Daniel Alves. Eu sei que o Daniel Alves tinha acho que 38 títulos. E o Messi tava ali perto. Eu acho que o Messi passou ele. Vini Júnior Rodrigues. É, também acho, o Thiago. Eu fecho com isso aí. Talvez o Bellingham acima do Rodrigues. Sei. Olha lá, ele tem 46, ó. Rapaz, o Messi é bizarro, né? Quem você acha que ganha a bola de ouro? Na minha opinião, Lucão, Vini Júnior. É, a minha Argentina ganhou de novo. Se preparem, só se preparem a multa recebida do John Patrick. É, vai ter muita gente agora em cima do, do John Arias, hein? John Arias, talvez o Richard Rios. O São Paulo deve estar tá louco da vida para vender o Ramos Rodrigues. Bola de ouro já é do Belen, tá aí, ó. Cara, tá muito dividido, né? Vai ser uma competição ali bem acirrada essa disputa aí de melhor jogador do mundo. E na próxima temporada a coisa vai ficar complicada, hein, Brasil? Porque vai jogar Bellingham, Vini Júnior, Mbappé, os três possíveis concorrentes dos próximos anos aí, na mesma equipe. E aí, será que vai ter muita, muito ego? Será que, por exemplo, o Mbappé não vai tocar uma bola pro Bellingham ou pro Vini Júnior fazer o gol? Ou vice-versa? Então vai ter muito ego na próxima temporada, porque são simplesmente os três melhores de suas gerações ali, né? Os mais conhecidos, podemos dizer ali, você tem Bellingham, Mbappé, Vini Júnior, tem também ali, mas aí já é outro jogador, né? De outro, de outro time, Foden, Haaland, Musiala, mais os três mais falados, né? Bellingham, o Mbappé, o Vini Júnior, então vai ser uma disputa ali bem acirrada, tem o Rodrigo correndo por fora também, cara... Essa disputa de melhor do mundo nessa temporada e os da próxima vai ser algo assim bizarro. Rodo jogou muito, Messi gol de bola de ouro. Não, o Messi, o Messi não vai ganhar a bola de ouro. Não vai ganhar, vocês podem ter certeza de... Ó, oh, <coughs> vou deixar aqui registrado, hein. Hoje é que dia? Hoje é 15, né? 15 de julho. Se o Messi ganhar o melhor do mundo, eu mudo meu nome. Eu mudo meu nome. Aí... Se o Messi ganhar a melhor do mundo, esquece. Muda o meu nome. Cara, eu faço qualquer coisa. Porque não dá, gente. Não dá. Pelo amor de Deus. E olha que eu respeito o Messi pra cacete, hein. Eu acho, eu acho que o Messi vai parar depois dessa. Ô, Zaro, parar, eu acho que não vai, não vai parar. Ele pode parar com a Argentina. Mas eu acho que pro futebol ele vai jogar ainda mais uns dois anos. Uns dois, três anos. Vou te falar, eu acho que ele para primeiro que o Cristiano Ronaldo. Vou te falar, o CR7 vai jogar aí até chegar aos mil gols. Vai jogar até uns 42, 43, tá? Porque ele tem um sonho de jogar com o filho dele. Eu até li uma matéria esses dias aí que fala em relação a isso. Então vou te falar, o Messi vai ter uma hora que vai falar assim, ó. Deu, valeu galera, aquele abraço. Mas o Cristiano Ronaldo, eu acho que vai jogar aí por mais tempo. Porra, o, o Bahia Eventes. Não é porque ele fez 91 gols em 2012 que ele merece ser o maior do mundo, né? Pelo amor de Deus. Uma coisa que ele fez há 11 anos atrás, né? O, o, o Bahia Eventes. Não, sim. Mas eu não sei se o Messi ainda tá com, tá com saco de querer jogar. O Cristiano Ronaldo tem um desejo pessoal. Ele quer jogar com o filho dele. O filho dele aí que joga por várias categorias de, de base, né? Dos clubes que o pai passa. E ele quer jogar com o filho. É a mesma coisa agora do, do Lebron na, na NBA, que vai jogar com o filho dele nessa, na próxima temporada. Então, assim, é um desejo pessoal do Messi. Não, é horroroso, Danilo. Péssimo, péssimo. É igual o filho do Romário, Romarinho. Horroroso, horroroso. Tem, acho que, 10 gols na carreira. Tem mais de 10 anos de carreira com 10 gols. Vai ficar difícil. Mas eu acho que, cara, o Messi para primeiro com o Cristiano Ronaldo. Também não joga nada o futuro. Lucão, o Balotelli vai pro Corinthians? Não, não vai mais. Charles Young, Romarinho joga muito lá. O Fluminense do Lebron vai acabar com o Lakers. Foda que o Messi é todo bichado. É, cara, eu acho que o Messi vai chegar e falar assim, cara, ó, tô com lesão no tornozelo, lesão na coxa, acho que pra mim já deu. Eu vou descansar. Vou aproveitar a família, é claro que é uma decisão muito difícil, né? Tu não vai chegar. Tu não vai chegar pra pessoa e falar assim, ó, oh, Messi, valeu, não dá pra jogar, tá? 
o cara percebe quando dá para jogar, quando dá para continuar ou quando não dá. Então eu acho que o Messi vai ter uma hora que vai falar assim, ó, acho que pra mim já deu, vou parar. Lesões que eu nunca tive na minha carreira, coxa, tornozeiro e de repente me machuquei aqui, não consigo mais ser o que eu era antes. Eu acho que pela seleção ele vai encerrar. E eu vou te falar, se eu fosse ele, eu encerraria na seleção, tá? Já encerrou no auge, ganhando uma Copa do Mundo. Vai que a Argentina não ganha em 2026. A última imagem do Messi na seleção argentina seria perder uma Copa do Mundo, mesmo ele tendo ganho. Então, Messi, para agora, segue a tua vida. E é isso, cara. E a, rapidinho pelo, aqui falando sobre o jogo, cara. A Argentina mereceu, mais uma vez. Não torci, mas é, a Argentina foi superior. Uma Argentina que os caras se conhecem em campo, tá? Uma Colômbia que perdeu todas as oportunidades que teve. O jogo foi, não foi tão bom assim não, tá? O jogo da Eurocopa foi muito melhor. A Argentina sobre, a, sobre aproveitar a oportunidade. Coisa que a Colômbia não aproveitou. São os caras que se conhecem há mais tempo. Foram vencedores de uma Copa do Mundo. E hoje eles enxergam esse cara aqui como líder. O Messi é o líder para eles. Então tudo que, eles, que o Messi mandar fazer, eles vão fazer. E cara, dentro de campo eles se entendem. A Argentina ganhou mais uma Copa, do, mais uma Copa América. Tem que ver agora como fica também a situação do Scaloni. Tem que ver se ele vai se aposentar ou se ele vai continuar. Di Maria de fato se aposentou. E é um cara que eu tenho total respeito e carinho. Joga demais de Maria. Esse eu queria ver no meu time, mas algo que nunca vai acontecer. E é um cara também que dá raça, né? Pelo time, pela seleção. A gente viu hoje aí, pô, bizarro. Ô, Messi, ô, Leste. É, cara, esse aí é uma boa pergunta do Lucão, né? Que ele me perguntou se a Argentina tem futuro sem o Messi. Cara, eu acho que a Argentina vai perder muito sem o Messi na questão da liderança. Talvez o Depô assuma essa liderança, né? Sem Messi, sem o Di Maria, o Depô assuma essa liderança. Ele que anda ali muito com o Messi e tal. Mas eu acho que, além, obviamente, da técnica, mas essa parte da liderança, deles ouvirem o Messi, do Messi também entender isso, porque eu acho que o Messi nunca entendeu o tamanho que ele tinha. De, de liderança. A partir do momento que ele vira essa chavinha, aí ele muda completamente a Argentina. Pena que ele descobriu isso tarde. Se ele tivesse desco descoberto isso antes, a Argentina poderia ter ganho ma coisas maiores, né? Mais coisas. Talvez duas Copas do Mundo. Porque chegou em 14 e em 24. Em finais de Copa. É muito grande isso, gente. Então, assim... É, 24 não, desculpa 14 e 22 Então assim Eu acho que vai perder em qualidade técnica E também em qualidade de, de liderança Mas uma Copa América Que a Argentina Não jogou nem 70% Do que ela jogou na Copa Jogou pro gasto Jogadores que se conhecem Jogadores que entendem o um lado Cada um no campo e aí, cara, o resultado fica fácil, o resultado é esse. A Argentina hoje é o melhor time sul-americano e o nosso Brasil é, é a quarta força. Beleza, galera? Eu vou nessa. 1h40 uma e, uma e já. Lembrando, tá? Acabando a live aí, entre na minha bio e se tornem membros aqui do meu canal. Tem várias novidades, lives exclusivas, tá? Vocês participam da live comigo também. E de segunda a sexta eu faço live no canal, tá? Às 9 horas da noite, para todos aí que quiserem participar também, deixa a tua mensagem. Muito obrigado pela tua audiência, 1h40, e vocês aqui comigo, muito obrigado. Aliás, quero agradecer demais a todos que participaram comigo. É, Rafinha, Vini Júnior, durante toda essa Copa América, nos jogos da seleção e nos últimos dois jogos, dentro da semifinal e agora na final, então, agradecer demais a audiência de todos vocês, o ganho de vários seguidores, quebra de audiência, ah, infelizmente, da eliminação da seleção, a gente bateu aí 8 mil pessoas, 550 simultâneas. Então, agradecer demais a todos 
que, que deixaram aí teu like, tua mensagem durante toda essa cobertura da Copa América. Reforço o convite. De segunda a sexta, hoje tem. 9 horas da noite tem live aqui no canal. Mais um Mundo da Bola. Valeu, RK Lucas. Tamo junto, irmão. A todos que quiserem participar também, entrar. Vamos falar mais sobre a final, o futebol brasileiro. Tem rodada, terça e quarta. Tem Palmeiras e Botafogo e muito mais. Então, acabando aí a live, se inscrevam aí no, no meu canal, obviamente. Aqui no Se Inscreva, inscreva-se. E também se tornem membros, tá? Ao lado da, da bio ali, do YouTube, tem inscrição. Apertem ali e se tornem membros do meu canal. Valeu? Galera, bom descanso. Uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. E às 9 horas eu volto com mais um Mundo da Bola aqui no canal do Mosqueira. Valeu, galera. Aquele abraço e tamo junto.